هلا متابعين اليوم القصة عن الظواهر الخارقة للطبيعة والجن فإذا كان يستهويكم هذا النوع من القصص خليكم وياي ويلا ندخل بتفاصيل قصة اليوم وانا دومي هيا ظل عب قايد الغزلان اليوم القصة من الكويت وتحية لأهل الكويت قصة الطقاقة نورة وسالفتها وهي عرس الجن خلونا بالبداية نعرف من هي الطقاقة الطقاقة هي فنانة تقوم بإحياء الأعراس ويكون معاها فرقة خاصة أغلبهم نساء هاي المهنة انتشرت كثيرا بالتسعينات وكان إلها رواج كبير أكثر الأعراس حتى بالعراق كانت أكو هذه الفرق موجودة وتحيي الأعراس نورة فنانة شعبية كويتية كانت مشهورة جدا بزمانها وفرقتها كانت من أكثر الفرق تحيي حفلات وأعراس ومطلوبة بشكل كبير يوم من الأيام وفجأة قررت نورة الاعتزال بعد كل هذه الشهرة وهي بقمة مجدها تساؤلات هواية دارت حول اعتزالها وشنو السبب اللي خلى نورة تحرم معجبها من الأغاني الشعبية الجميلة اللي تأديها طريقتها الخاصة خلال الأعراس بعد اعتزالها حاول الكثير من الصحفيين أنه يجرون حوار صحفي حتى توضح الفنانة للجمهور سبب الاعتزال المفاجئ لكن نورة كانت دائما ترفض إلى أن في يوم استطاع أحد الصحفيين أنه يقنعها بتجربة الحوار الصحفي وأخبرها أن في إشاعات ظهرت بعد اعتزالها نورة وافقت بس كان إلها شرط واحد شرط نورة أن التسجيل يكون صوتي وبدون تسجيل فيديو طبعا المذيع وافق وبدأت نورة تسرد أحداث القصة قالت نورة أنه بيوم اتصلت عليها أمرأة وطلبت أنه تحيي نورة وفرقتها عرس بنتها وتكمل كلامها وتقول أنه هذا اليوم اللي اتصلت به المرة كان عطلة الفرقة فرفضت لكنها أصرت كلش أصرت لأنه كانت تقول أنه بنتها حلم حياتها أنه تحيي نورة حفل زفافها وحتنقهر إذا ما صار هالشي نورة تقول هذه المرة لما تكلمت أثرت بي وكسرت خاطري فوافقت وأخذت العنوان وسألت عن موعد الحفلة فقالت الحفلة تبدي الساعة عشرة بالليل تقول على الرغم من أني وافقت أنه أحيي الحفلة وأني فعلا بديت واتصلت بالفرقة وطلبت منهم يتحضرون لكن كان أكو إحساس بداخلي يقول أكو شيء غلط وأني ما لازم أروح الصعوبة تراجع عن كلمتي بعد ما نطيت موعد للناس تكمل كلامها وتقول وصلنا للبيت الساعة تسعة تقريبا وكان باستقبالنا والد العروسة والبيت كان مزين بزينة العرس والمعازيم مالين المكان بشكل مبالغ به عادة بالأعراس الفرقة تكون مخصصة لهم غرفة حتى يبدلون ويجهزون نفسهم ويرتبون أغانيهم حسب الفقرات وهكذا فدخلت علينا امرأة رحبت بينا وكانت كلش فرحانة بوجودنا فلما صافحتني يعني سلمت علي حسيت ايدها كلش خشنة كانت مثل الحجارة والمرأة كانت كلش ضخمة وجهها شاحب واصفر فمهتمينا للموضوع ونزلنا حتى نبدي الحفلة نورة تقول شمس وهي وحدة من أعضاء الفرقة قالت لي ما أدري ليش حسيت بالخوف من دخلت علينا هالمرة أحس أكو شي غلط نورة تقول رديت عليها وقلت لها أنا هم خايفة بس إحنا جايين نحي حفلة عرس بتهم يلا نبدي الحفلة ونخلص شغلنا ونروح على لسان شمس عضوة الفرقة تقول نورة إنه هي حست بارتفاع حرارة الغرفة بمجرد أن دخلت هالمرة 
تقول نوره طمنت شمس وقلت لها خلينا نكمل شغلنا ونتوجه لبيوتنا احسن قالت لما نزلنا قاعه الحفله كان كل شيء موجود مبالغ به المعازيم الزينه حتى الاكل الاكل كان كل هوايه واصناف الاكل كلها من اللحوم لا كمن لا خضروات فقط لحوم تقول احنا اعتقدنا انه هاي العائله كلش غنيه ووضعهم المادي زين من خلال الزينه والتجهيزات نجي لبس العروسين العريس كان الزي ما لا يميل للعصر العثماني والعروسه كانت لابسه فستان اسود منقط بابيض والكوشه كانت عباره عن مجسم ضخم على شكل وجه ادمي يصرخ والعروسين قاعدين داخل هذا المجسم تقول نورة لفت نظري شي غريب إنه العروسين كانوا مثل أصنام ما يتحركون ولا واحد يوم يباوع الثاني كملنا فرتنا الأولى ورحنا للغرفة حتى نستراح نورة تقول أنا كنت دايخة فطلبت عصير وردت استراح حتى أكمل الفقرة الثانية طبعا غرفة تبديل الملابس اللي بيها الفرقة كانت مزدحمة فإنه من الصعب إنه أرتاح وأني كنت دايخة جدا فقررت أصعد للطابق الثاني لأنه الظاهر كان فارغ حتى أرتاح هناك شوية بالدور الثاني شكله كان كأنه مهجور وريحة الأثاث القديم للمكان فلاحظت باب غرفة مفتوح شوية دقيت حتى أدخل فانفتح الباب كله بدون ما يفتح شخص فشفت سرير قديم وغرفة كانت مظلمة والحيطان كلش تعبانة مع كل هذا المشهد المروع قررت أستريح على السرير لأني كلش كنت تعبانة فغفيت ويا غفوتي راودني كابوس فظيع شفت أمرأة تلبس فستان أسود وشكلها كلش مرعب كانت تركض وراي وتصرخ صحيت من النوم مفزوعة وخايفة وقوة نفس شاهدت باب الغرفة اللي تركته مفتوح كان مغلق علي من برا ولما انفتح الباب ما تتخيلون شنو شفت وراه نورة تقول لما انفتح الباب شفت المرة اللي حلمت بيها وهي تصرخ ولاسة نفس الفستان الأسود اللي كانت لابسته بالحلم تقول غمضت عيني وفتحتها اختفت المرة من قدامي بعدها طلعت من الغرفة أبها يمين ويسار فشفت طفل صغير طلع من وحدة من الغرف وكان يركض باتجاهي بس توقف فجأة وصعد للدور الثالث هنا الفضول قال لي صعدي ورا الطفل واستكشفي الدور الثالث ويا ريتني ما صعدت الدور الثالث كان كلش تعبان حيطان وأرضية شبه متفلشة وكأن السكان كانوا يعيشون بس بالدور الأول بينما الدور الثاني والثالث شبه متروكين دورت على الطفل وبين ما كنت أدور عليه سمعت صوت يصيحني التفتت وما لقيت أحد سمعت صوت ضحكات طفل رحت باتجاه الصوت فشفت الطفل واقف قدام أحد الأبواب ولما اقتربت منه دخل للغرفة فتقربت أكثر لقيت الباب مقفول دقيت هواي ما حد فتح فقررت أنزل الدور الأول حتى نكمل الحفل فحسيت أحد يسحبني من رجلي ووقعت على الأرض وكان يسحبني قوة للغرفة وأحاول أخلص نفسي منه بس ما أقدر وأكو صوت كان يقول غني غني أنا أحب أغانيك الصوت كان جدا مرعب فقلت له منو أنت وهو مستمر غني غني وأنا أجاوب وأنا خايفة يرد الصوت لا تخافين ما حد يموت ناقص عمر فسألت منو أنت فجاوبني أنا صديق وجدا مخلص نورة تقول بعد هذا اللي صار بالقوة رجعت للطابق الأول وتوجهت الغرفة تغيير الملابس اللي تتجمع بها الفرقة فلقيتهم متجمعين داير مداير شمس وشمس قاعدة تبكي فسألتهم عن اللي صار فجاوبتني شمس وقالت لما تأخرتي المعازيم سئلوا عنك فقررت أصعد الدور الثاني حتى أطمئن عليك ولما صعدت كل شي فوق كان مرعب شفت على الحائط وجوه بشرية وهواية خفت من عدهن وبعدها سمع الصوت من غرفة ولما فتحت بابها شفتها فارغة 
سديت الباب ولاحظت بزاوية من الممر شخص كأنما ما يظهر من الدخان وكان ما يتحرك ثابت مثل الصنم فتوجهت لو آني ميتة من الرعب ولما تقربت عيونه كانت تلمع مثل القطط تكمل شمس وتقول غمضت عيني ثانية وحدة لقيته كلش قريب مني ورغم قربه لكن ملامح وجهه ما كانت واضحة عبالك مطموسة فقال لي أريد أسمع صوتك آني ذيك الساعة بكيت بصوت عالي فحسيته صفعني صفعة قوية على وجهي يعني ضربني راجدي وراها قدرت أتحرك وأركض ولما وصلت للدرج لقيت واحد كلش ضخم سألني وقال لي صار وليش صعدتي فوق جاوبت أبو الدموع بعيني كنت أدور على نورة فصرخ بنبرة حادة لا تصعدين هنا مرة ثانية ونزلي جوا بسع شمس تقول النورة أكو شي غريبة بهالبيت الله يخليك خلينا نروح نورة تقول هدأتها وقلت لها آني شفت اللي أبشع من اللي انت شفتي لازم نقوم للفقرة الثانية حتى نكمل ونروح نورة تقول نزلنا وبدينا نغني أغاني الفقرة الثانية وكانت أغاني تراثية ولما دقت الساعة 12 منتصف الليل قالت الوضع صار جدا مرعب أعداد الناس صارت كبيرة بشكل كلش مخيف وبدأ المعازيم يغنون بصوت عالي لدرجة أنه من قد ما كان صوتهم عالي اختفى صوتنا إحنا الفرقة ولما كنا نسكت لحظات لما كنا نشوفهم لين كنا مستغربين من الوضع المعازيم كانوا يصفقون بصوت عالي حتى نكمل غنائنا طبعا أشكال المعازيم كانت كلش غريبة النساء كان رقصهم هستيري وشكلهم كلش غريب عندما كانت ملابسهم ترتفع وهم يرقصون رجلهم كانت تشبه رجل المعزة وعدها حوافر وبيها شعر تكمل نورة وتقول إحنا الفرقة واحدنا كان يباوع الثاني بطريقة كلش مخيفة من الخوف ما كنا نعرف شو نسوي ولا كنا ندري وين نروح وصوتنا من شدة خوفنا صار ناص لكن طمنت الفرقة وقلت لهم حتى لو ما تباعون على المعازيم لا تبينوا نفسكم خايفين وكملوا غنى ولا تتوقفون أبد بهالأثناء الشمس تخربطت وديناها للغرفة وهديناها ولما صحت قالت خلنا نروح منا الله يخليكم راح يقتلونا واحد واحد نورة تجاوبها تقول آني كنت أعرف أنه هذا عرس للجن بس ما عدنا غير حل إلا أنه ننتظر لحد أذان الفجر فلازم نغني لذاك الوقت إذا ردنا نطلع منا سالمين تقول نورة رجعنا مرة ثانية حتى نكمل الحفلة وما أقول لكم بشنو كنا نحس خوف فظيع وعلى أعصابنا قاعدين بس كنا مجبورين نغني ننتظر شو كتيجي وقت الفجر ونطلع من هالمكان تستمر بالقصة وتقول الوضع صار أسوأ كنت أشوف نسوان من شدة الرقص يشلعون شعورهم ويذبوها على القاع فكرت أنه هاي ممكن تكون باروكة بس لما شفنا على الخصة للواقع بالقاع شفنا وياها دم وقلت لهم لا تتوقفون أبد للفرقة كملوا غنى ولا تباعون عليهم باعوا على القاع تقول بدت أصواتهم تعلى كلش وعدادهم ازدادت بشكل غريب وقاموا يرددون كلمات ما أتذكرها إلى أن صاروا بشكل دائرة داير مدايرنا وإحنا بالوسط وأشكالهم تغيرت وصارت كلش مرعبة فجأة أذن أذان الفجر اتجمدوا بمكانهم ونظرهم صار علينا وجههم عبارة عن حلوق مفتوحة وبدون أي سبب يذكر طفت الكهرباء قالت إحنا بهذا الوضع طلعنا برا نركض ونطلب المساعدة إلى أن شافنا أحد وساعدنا الرجال اللي ساعدنا لما شافنا بهالوضع وإحنا نركض وخايفين ومتوجهين إلى نقطة ما ندري هي وين سألنا أنتم ليه جايين قلنا له إحنا شنا دنحي حفلة عرس بهذا البيت وأشرنا على المكان وتفاجئنا لما اندارينا لقينا الزينة اختفت والأضواء اختفت فالرجال قال يا مكان 
هذا البيت مهجور من سنين وماكو أحد بيه فعرفنا ساعتها شنو اللي صار وإحنا كنا بعرس للجن بعد ما قدرنا نتخلص منهم وبعد هاي الحادثة الكارثية قررنا إنه نعتزل الغناء بس شمس ظلت تشوف شخص على وجه شعر وأشياء هواي غريبة إلى أن توفت وأثناء دفنتها سمعت صوت يقول ما حد يموت ناقص عمر وكان نفس الصوت اللي سمعته عد ما كنت بالطابق الثالث طبعا يقال أن التسجيل الصوتي لمقابلة نورة اختفى بدون معرفة السبب والصحف اللي يجرى الحوار توفى بعد فترة قصيرة مصادر رواية ذكرت هذه القصة لكن الكل ذكرها بنفس التفاصيل فما أعرف إذا كان المذكور صح أو لا الله أعلم وانتو شو تقولون ممكن يكون أكو هيج شي فعلا شاركوني برأيكم كانت هذه قصة اليوم أرجو أن تكون عجبتكم وشكراً